我牌给豆豆打针啊！你们要注意啊，就是我叫开始的时候，你们再下手。哦，对对对，啊，对对对，从照平时那样打，该怎么打就怎么打。有事在这儿吗？哎，对对对，就在这儿啊啊，就是放松放松放松。哎，别别别别看镜头，别看镜头。好，哎，好好，哎，别紧张啊，啊，别紧张，平时怎么打，现在就怎么打啊。好好好，真的要打呀？哎、他平常已经真打了，这这这假打吧？对呀、啊，行行行，假打吧，假打吧。啊、对对，假装打就可以了。好好好好，好好好好，好导演开始吧。啊，好开始吧。好好，哎，等一会儿。好好，哎呃，咱们正式来了啊啊，开机。哎，稍等。啊啊，停停停，擦擦汗，擦擦汗。好好好好好，别紧张啊，别紧张，兄弟。好，好来啊，咱们开始了。好，来，预备，开始。好，可以了。来，豆豆，乖啊！好，一点也不疼啊，乖。啊！还喊，没有打就喊。什么栏目啊？据说是录什么冷暖人间了。他医生还是拍病人啊？哦，宋平来了。好好好。那边那么多人在干嘛？拍节目呢。啊，宋平，我们先走了啊。好好好，再见啊。再见。哎，秀爷，你怎么在这里啊？不会是里面的女主角吧？我怎么会是女主角啊？哎，秀爷，让一下，让一下。既然你来了，就陪我去看看奶奶吧。快点。啊。奶奶，二丫头，二丫头，你终于来看奶奶了。二丫头，你不要奶奶了。啊，是，我听人说你跟一个骗子跑了。哎呀，你不要奶奶了。你说的。我，我那天很生气嘛，就，就随便说的。随便说的。二丫头，快来，来！哎呀，丫头，怎么回事啊？啊，你又不来看奶奶，让她说你，你不要我孙子啦？不是，不是这样的。那你为什么不来看奶奶呢？还是这儿有人欺负你？我不是说了吗？要有人欺负你就告诉我。是松平欺负你吗？如果是他的话，我将来一毛钱都不给他。我看他敢不敢欺负你？嗯。不是我，我找到一份工作，特别忙。工作？嗯。哎呀，你是秦家的孙媳妇，你还要什么工作啊？哎，你，哎呀，如果你还需要钱，奶奶每天给你一百块。啊不，嗯，一，一一万块。<笑>奶奶，你这样给，我们会破产的。破产？就算破产，我也要安丫头。我只想安丫头陪着我。给你打个小报告，这段时间你没来看奶奶，你不在的时候，这个混小子那天带来了一只狐狸精回来看我，那只狐狸精啊还虚情假意的，他还给我，嗯嗯嗯嗯嗯，怎么啦？你嗓子怎么啦？那只狐狸精，我一看他就是虚情假意，根本不像你，还说唱歌给我听，他唱歌的时候，奶奶，闭嘴！我说的都是假的吗？臭小子！哎，他还说，他如果要唱歌给我听呢，也学你，跟我要一百块钱。结果他连唱都没唱，就跟我要一百块钱，真不要脸！而且我都不晓得他到底是跑来干什么的。那个女人呐、啊，就是狐狸精，我看她就是来敷衍我的。她就是一只狐狸精，狐狸精！停！好，这个镜头啊,啊，这个镜头 OK 了啊 ，OK 了，没事了。现在咱拍下一个镜头，为他吃药。哎，好好，哎、你站这儿了啊。来，护士过来，机位在那儿啊！啊，机位低一点，拍一个仰拍啊！好,好，秀妍，哎，秀妍呢？他刚才在呢。那那那那人呢？哎，那个，你们看见豆豆他妈没有？嗯，他刚才说上厕所没回来吗？哎呀，你看这，哎，对，别别别别别生气啊！我马上去看这事弄的，马上去找他啊！你看，关键是跟他老掉链子，拜托各位等一会儿，赶紧去，赶紧去！啊，没事。这个人怎么会在这里？你给我说清楚！哎，丫头，就是他，就是他，狐狸精，狐狸精！我去公司找你，他们说你来了医院，我还以为你。
奶奶病重了，没想到你跟这个女人在这里幽会。走，先出去、啊，走啊！安秀莹，你已经被赶走了，你还回来干嘛？出去吧！不要回来！哎，大人啦！喂，喂你，你没事吧？走、啊，你打我，你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打我？你凭什么打
们回来了，啊，你们这是干嘛去？他突然说要谢谢我那天陪他去郊外，非要请我吃东西。哦，挺好的，哎，去吧，哎，对，走吧，走吧，走吧，哎。哎，哎，哎，哎，等等我。肯定有事瞒着我，啊！没有没有没有没有没有没有，没有，快快,快吃面吃面啊！不是虚脱，哎呦，就是拉肚子。你到底怎么回事？我的肚子特别厉害，快快快，陪我上个厕所，快快快，快点！老板，起起来啊！哎，好嘞。我觉得，天底下所有的母亲都是伟大的。我只是做我应该做的事情。老包，好了没有？你在等我、啊？这次真的拉肚子了？难道你刚才是假的？我就这么一个儿子，所以我不能失去他。不管生活多么艰难，但是我只要一想到我的儿子，我就什么都不怕。我是一个孤儿，我在这个世界上再也没有亲人，所以豆豆是我唯一的亲人。把我当亲人看。是啊，我我突然之间发现，这个院子好像挺大的。
还有空气也挺好，所以我来来看看星星会不会特别亮一点，嗯，好看一点。嗯，大老远跑来就是看星星啊？<笑>好吧，你继续看，我去睡觉了。秀妍。我有一个问题想问你，这还差不多，也算坦白点，说吧。你跟那个江浩然到底什么关系啊？你不是早就知道了吗？我希望你可以亲口告诉我。姐姐，你你这是干嘛呀？你你别吓我！我就不相信，如果我出了什么事，他还会无动于衷。姐姐，你这是何苦呢？全天下又不只有秦总一个男人，有权有势的男人多的是啊！你懂什么？我为他付出了那么多，到头来还不如那个垃圾婆。无论如何，我都不能输给那个垃圾女人。那那也没必要用刀啊。对了，吃安眠药。哎，姐姐，吃安眠药，保险。你还不快去买啊！哦，还有，我吃完药之后，你马上打电话给秦松平还有医院。如果我出了什么事，你就死定了！啊，快去啊！啊，我马上去。秦松平，一个女人为你自杀，我看你怎么收场。江浩然啊，跟我是哥们儿，我们俩从小在孤儿院长大的。为什么你不早一点跟我把整件事情说清楚呢？你应该从一开始就跟我说，有这么一个人，有这样的一件事，那不就行了？你又没问我，我怎么说呢？再说你这个人真的很奇怪啊，整天喜欢胡思乱想、疑神疑鬼的。喂，那我经常看到你背着我跟另外一个男人通电话，我怎么知道你是不是上了别人的当啊？啊？说得好，怕我上当。在这一点上啊，你应该学学你妈。她虽然比较凶，但是起码她比较直接，比较坦白啊。我说你这个人还真是不记仇啊！啊，你不记得当初我妈训你的时候，是谁帮你说话的？啊，你还记得吗？<笑>算了吧，都过去那么久了，不要再提了。哎，你的电话。喂，是我。什么？怎么会这样？好，我知道了，我马上过去。谢谢你啊。是不是出什么事了？你这么紧张啊？哎，那个方。啊？哦。啊。秀妍，我想我得走。大哥，怎么样？方子怡没事吧？服食大量安眠药，已经给他洗过胃了。真是悬呐、啊！如果再来晚一点，不知道会有什么后果。我去看看。就让我先回家了。我走到半路，觉得奇怪，就回来找他，发现他
，姐姐。你为什么送他来这么远的医院呢？那个，因为您经常来这个医院，是姐姐她自己说的。那么紧急的情况下，您还能想得这么周全？嗯，不错。那个，如果我再晚一点回来的话，姐姐她就……秦总，姐姐那么喜欢你，你难道不知道吗？这些话是谁教你说的？看着姐姐，我给您倒茶去。救援！救援！好人！二人不见了！什么？你说什么？我刚才上了厕所的功夫，你一出来，大人就不见了。你说你干什么行？一个孩子都看不住。二人如果出什么事怎么办、啊？哎，秀媛，你没事，你放心，这一片的都认识，不会有事。不是，遇到坏人怎么办呢？呃，二人这么精明，遇到坏人绝对没问题。可是，啊、哎，没问题，没问题。怎么办呢？这不都怪他吗？你呀，就是你呀，你看不好小孩子。如果他有什么事的话，我跟你没完。不是，怎么你们都怪起我来了？啊，你们两个去风光。哎，出了事儿找我，我凭什么给你们看孩子呀、啊？我又不是他爸爸，你说什么呢？啊，不是，不是，你们啊，口口声声说录睫毛要有真实性，干嘛不敢提安然呀、啊？还有你，整天女儿长女儿短的叫着，到到关键时刻都都不敢认安然，啊，不是，害得我还带着孩子东躲西藏的，啊，我干嘛这么倒霉啊？叫好人，从来就没把我当回事儿。安然，对不起，我错了，我也不是想这样的，行吗？我给你赔礼道歉，行吗？我只想把你捧红，赚钱给豆豆治病嘛，我也是好意啊。别说了，哎，行了行了，你们俩别在这儿赌气了，咱们赶紧找人吧。你们想想，安仁他平时喜欢去什么地方？啊，都怨你。啊啊，没有你安仁能好吗？关我什么事儿啊？不关你事吗？不是，我我看着他好好的，我我我感觉儿怎么了？说话呀！你把我感觉是怎么了？安然他离家出走了。啊？那你们还不快去找啊？这么晚了，你女孩出点意外怎么办呢？这万一出车祸怎么办？说什么呢你？
，小妹妹，你的家人呢？我没家，那我不能卖票给你。你有没有看过这个女孩这么高，梳两个小辫？哦，谢谢啊。秋言，你怎么不找啊？啊？你找的地方，我都找。秋言，秋言，你别这样，你要振作，啊！安然肯定能找到，你不能放弃啊！秋言，秋言，你别这样，秋言，你别放弃。找到没有？没有，没有。我的工人还蛮成潮的。那您说说你们啊，那么多人看个孩子，还看丢，你们都干嘛吃的？你们大人，这孩子也是，也太不让人省心了。是你弄丢我女儿的，你把我女儿还给我，你把我女儿还给我。秀妍，这安然丢了，我也很着急。怎么是我给弄丢的呢？他是跟你出去是才不见了的。你把我女儿还给我、哎哎秀秀，我错了，我错了，好不好啊？我错了，我老婆错了，我对不起你。咱们现在就去找安然，如果安然找不着，我把我老婆的命赔给你，怎么样？秀妍，你振作点。安然还没找到，你别自己先垮了。先生豆豆，啊，先生豆豆，啊，先生豆豆，没事的，秀英。哎，啊，在哪儿？仓突骑者站。你妈急成什么样了？你管不着。什么叫我管不着？你现在翅膀硬了是吧？你是大人了是吧？啊，不听大人的话你就离家出走，你别管我这孩子是被你惯的。你看你把你妈急成什么样子了？你看看她，你一点不懂心疼的是吗？啊，她是你妈。她会在乎我吗？她不是嫌我碍事儿。你怎么会这样说呢？我从来都没有嫌你碍事。从你小时候被送到我身边开始。我一直把你当成亲生女儿一样照顾。我知道我在你心目中，我永远比不上你的亲生妈妈。但是我问心无愧，我永远把最好最好的东西留给你跟豆豆。难道你不知道吗？啊，你不是说我是私生女碍事吗？你口口声声说不嫌弃我，那为什么人家采访你？故意叫老婆去开黄，没有。没错，是我，我不对，我没有顾虑到你的感受。我以为你大了，你懂事儿
后没想到我错了。这事儿不是你妈的问题，你妈真的很爱你，很疼你，很关心你。我在这给你道歉，我对不起了。可他还是这么做了。既然在你们心里我根本就是多余的，那你们还来找我干嘛？哎哎哎哎哎哎哎他为什么自杀？我还不清楚。刚才有好多护士和病人都认出他了。你过去看一下。我不想让记者知道这件事。我不想他们搞出什么新闻来。好的，我会尽快处理这件事情的。我过来就是帮你收尾的嘛。英姐，每一次我有麻烦的时候，都是你来帮忙。我真不知该说什么。兄弟之间不用说这种话了。不过宋平，我希望你尽快调整好自己，不然往后会很麻烦。
，我不会承认你是我儿媳妇。是，是我错。哎呀，我不应该，是我错，是我错，是我错。啊，我应该呢，白天洗衣服，晚上不唱歌，就不打扰你们的生活了，是吧？我为什么在这个时候脑子里全是你？前天播出那个片子，效果特别好，电视台的电话都让观众给打爆了，都在问秀妍的事情，还有给豆豆捐钱的呢。这几天节目收视率居然达到了百分之一十八点八，是今年电视剧栏目收视率最高的。哦，那很好啊。秀妍现在是打出知名度了，光是邀请秀妍参加节目的栏目组就有五家，邀请她参加演出的也有两家。正在拍摄的电视剧组也来了好几个，可以客串一下。我们正在给他调整档期，看来下一段时间啊，秀妍是有的忙了。嗯，秀妍，恭喜你了。秀妍，你们怎么了？李总，我觉得这期节目吧，不太真实。什么？孩子没有生病吗？这到底是怎么回事？我还有一个女儿，她今年十二岁，她不是我亲生的，她是我丈夫跟她前妻的女儿。她妈妈去世后，托付我一定要好好的照顾她。但是节目播出之后，她以为我嫌弃她。所以他就离家出走了。我觉得这个事情不可以再瞒下去了。美芝，其实做不做明星，我倒无所谓。可是我绝对不可以失去我这个女儿。李总，其实这事怪我，我应该早一点向大家解释清楚的。昨天安然出事儿，我才醒悟过来。我觉得我做的太不应该了，我不应该想让秀妍出名，却伤害了一个孩子的心。李总，好了，不用说了。秀妍，这样吧，我们再给你做一次节目，把你所有真实的生活原封不动的搬到荧屏上，没有半点虚假。你是一个坦荡、坚强的女人，你是一个不被任何困难压倒的母亲。如果让观众们知道你这些，我想他们会更喜欢你。雪，啥也。
。你好，美乐公司。喂，我有急事，我找安秀妍和江浩然。你是谁啊？我，我是他女儿。我弟弟现在病情很不好，我打他们手机，他们都不接。快点帮我找找。好好，我帮你找找。嗯，再见。周静。接下来的演出不要让他断档啊！好，知道了，正在做。安秀妍现在代言价格也得提高了。嗯，好。李总，刚才秀妍的女儿来电话说，她儿子病情很不好。我知道了，你去吧。周静，你快去通知他、嗯，派车去接他。我现在就去医院。今天会议怎么办？取消，改为明天上午。好，谢谢，谢谢你们等了那么久。呃，请问等一会儿您方便接受我们的专访吗？呃，没有问题，是这样的。先等安秀妍小姐换一下服装，然后我们呢，出来接受专访。但是今天我们的时间会比较赶，因为接下来我们还有一个活动，好吧？你们稍等一下啊，我们换一下服装，谢谢啊、谢谢好吧？来来，这边走啊，稍等啊，对不起啊，抱歉。你是安然，嗯，我妈呢？她在赶路来的路上，你别着急。豆豆在抢救，医生叫我去交费。安小姐，自从观看了你的节目之后，很多观众都想知道关于你儿子豆豆的情况，你方便跟我们谈一下吗？对呀、啊。哦，这个问题属于个人隐私部分，我们就不太方便跟你们谈了。呃，要不您看这样吧，<笑>今天就采访您到这儿。呃，我们可不可以跟您一起到医院采访一下您的儿子豆豆呢？希望您不行不行，呃，我绝对不会拿我儿子炒作我自己的。再说，豆豆现在在医院，你们忍心这样子折腾他吗？对对对对,对。作为母亲的我，绝对不会允许这种行为的啊！是是是是不好意思啊，啊<笑>、呃，那请您再多说两句好吗、呃？那个，我们还要赶下一个活动啊,啊！来，下。艾、啊、小姐，真的这么说？在舆论压力面前，我看你怎么应付。嗯，有消息随时通知我。醒了，你走吧，我想独自待一会儿。不是你说要见我吗？怎么我来了，你又想自己待着？那好，你自己待着吧，我先出去了。宋平，我都这样了，你还对我无动于衷啊？你还能发那么大脾气？看来你是完全康复了。你什么意思啊？你以为我是装的吗？这可是你自己说的啊，我没有说。你能不能不要对我这种态度啊？为什么你不能像以前那样哄我，让我开心呢？一直以来，我都把你当恩人，我崇拜你，你不知道吗？我知道。我知道我任性，你不喜欢我这一点，但是我也在改啊，我一直都在改。我可以为了你做任何事情，我一定会改好的。为什么你不能相信我呢，宋平？你相信我。待会儿我们要拍一个广告，啊，嗯，时间差不多。秀妍，秀妍，你来了，豆豆出事了，在急救室呢，快，快走。的情况怎么样？情况很不好，肝脏功能有些衰竭，不过现在已经脱离危险了。已经做了药物治疗，脱离了休克状态
。但是这个病，除了换肝，没有别的更好的办法。可是现在，很难给他的病下结论。阿姨，我弟弟会死吗？小朋友，你放心，我们当医生的，会尽力治愈病人的。你发誓。我发誓。安然，你放心。陈医生是从来不会骗人的，放心吧。你相信我吧。我经常对我自己说，如果没有你，我是不会有今天的。我不想失去你，我不想失去现在的生活。我知道像我这样的女孩子有很多很多，但是她们都没有我幸运，所以我会。我不是因为爱你才帮你的。当初是因为我看中你。算了，以前的事不提了。我知道，我知道，你不是一个轻易就能爱上一个女人的人，你是一个高傲的人。从一开始我就知道，如果你一旦爱上一个人，那便是一生一世。我想要做这个女人。你说的没错。我一旦爱上一个人，就会爱他一生一世。但是我要告诉你，在我心里面，已经有别人了。宋平，你不要这么说，我真的是可以为你去死的人。你不会爱上别人的，因为那个人根本不存在，你心里的位置依然是空的，只有我才能去填满它。你要我怎么说你才明白？为什么你总是听不懂我的意思？爱情是不能勉强的，你知不知道？松平，松平，我没有别的奢求，我只想跟你在一起，松平。你不要这样好吗？还有，我希望你不要以这件事制造绯闻来要挟我。我从来都是吃软不吃硬。秦松平，是不是因为艾秀妍那个女人？你告诉我，你现在对我这种态度，是不是因为对我没感觉了，还是因为爱秀妍？你回答我呀！你不会爱上那种女人的，是不是？你不会爱上安秀妍的。你生我的气是因为我的绯闻，你最介意这种事了。你生气了是不是？你回答我，回答我呀！方子怡，你不要再烦我了，好吧？我请你不要把所有的事情都推到安秀妍身上。豆豆，没事了，你可把你姐姐给吓坏了。没事了，阿姨，谢谢你。豆豆真乖。阿姨，谢谢你。等我妈回来，我一定叫她把钱还给你。安然，不用跟阿姨客气，没事的。啊，姐，我想妈妈了。豆豆，妈妈在忙，阿姨已经叫人去找了。他很快就会来，别着急啊，豆豆，妈妈正在努力赚钱给你治病，你不要怪她。姐，我不怪妈妈，我就是想她了。有姐姐在呢，嗯，乖，睡一觉。不好意思，不好意思，阿姐，对不起啊，对不起啊。没关系，秀妍，秀妍，你不要着急，周助理说了，美芝已经来医院了，孩子抢救及时，没事了。怎么了？
，谢谢你，李总。啊，不客气，这是我应该做的。豆豆的身边还是需要留人的。我妈说，豆豆的病一定要做肝脏移植手术才能治愈。秀莲，什么都可以耽误，治病是不能耽误的。如果你需要钱，我可以给你。不用，这些钱我自己可以赚到的。我的意思是说，我快赚到给豆豆做手术的钱了。刚才是阿姨给豆豆付的医药费。那好，那你在我片酬里扣吧。哦，嗯，没事儿。其实我……嗯，美珍，呃，苹果给我吧。哦，好。你们都到了，那我走了。谢谢你啊，谢谢你，没事。阿姨再见，再见啊，豆豆好好的啊，啊再见。呃、啊，美珍，我我我送你啊。豆豆啊，姐姐对你多好啊。嗯，美珍，谢谢你。你也知道秀妍这个人什么都没有。但是自尊心特别强，所以你……我刚才说错什么了吗？没有没有，你没说错什么，是我自己的问题。我觉得我要重新认识你。你这话什么意思啊？其实今天这事儿，你完全可以交出手。可是你自己过来，听周助理说，你下午的会都取消了。你帮豆豆付了钱，陪豆豆到现在。刚才我看你。为豆豆吃苹果的时候，那一幕真的特别可爱。我也是第一次照顾孩子，不过说真的，刚才我挺害怕的，担心豆豆会出什么事。没事。我再次替秀妍谢谢你。哦，没关系，你就没有别的话要说了吗？啊？哦，没什么，那我先走了。一定要康复啊！千万不要有事。嗯，哎呀，哎呀，超兄弟呢？没有，大白天的又睡着了，真是老。什么时候来的？刚来啊，来看你。你是来看奶奶的？啊。嗯，我看你是来逃避的吧？嗯。奶奶可真是老人精啊，什么事都瞒不过你的眼睛。奶奶在精啊，有你精吗？小的时候啊，你就是个小金蛋，<笑>就因为你金，所以你爸爸。
特别宠你。你弟弟松林，就远远比不上你呀、啊。就因为你爸爸特别宠你，我还担心你会被宠坏了。可是没想到，你不但没被宠坏，反而比任何人都强。只是这一切，你爸爸都看不到了。我那可怜的儿子，就因为我们这个家，小时候吃太多的苦，所以早早的就离开了我们。这些年啊，奶奶眼里看得清清楚楚的。自从你爸爸走了以后，你过得一直很不开心。可是怎么办？只有你自己帮你自己，谁也帮不了你，是吧？奶奶，你在说什么呀？我。我不知道你在说什么、啊，臭小子！奶奶说什么，你心里应该明白的很。你喜欢谁，不喜欢谁，你心里清清楚楚。其实人呐、啊，开开心心也是过一天，不开心也是过一天。那为什么不开心的过一天？回去早点休息，好好想想奶奶今天跟你说的话。明儿早点来，像秀妍那样，趁着有太阳的时候，陪我出去，我们晒晒太阳，再好好的聊聊天。好吗？嗯嗯，好啊，我明天早点来，我们去晒太阳，啊，嗯，我等你。好，奶奶，你休息吧。嗯。你来干嘛？我呃，我刚刚去看奶奶了，然后顺便来看一下豆豆啊
，你有家不回去，你来看我家兜兜。是。你来看我小孩干什么？我，其实我和豆豆以前就认识。你不信可以问他。他在睡觉，我怎么问他？坐吧。你怎么认识豆豆的？我就就那么认识了，也没有什么为什么。你不可以认识吗？我听护士说，有一个女人被你自杀，你不去问问一下？秀妍，这件事情呢，我要向你解释一下。你跟我解释干什么？我又不是你什么人。好了，我们聊完天了，你去做你该做的事情吧。<笑>你真逗，我叫你说你还真说。你不用这样吧？我好心来看你的孩子，又没有其他的意思。每次都用这样的态度对我，<笑>我现在跟你这样子说话很好玩、啊，<笑>你好认真哦<笑>，有那么好笑吗？<笑>不要管他，奶奶很想你啊！你有空去看看。我也是啊。你找谁？哎，哎，安然，你怎么这样走路啊你？过来，过来，过来。刚才有个女的站在门口看你们，我问她找谁，结果她把我推进来了。她把你推进来了？嗯。真奇怪。嗯。别走啊！我真那么让你讨厌吗？你找我做什么？哦，呃，这个玩具你上次不是说过吗？可是我忘记了。如果你想得到爱情的话，他的手和脚应该怎么放来着？你可不可以教我啊？你不是那么无聊吧？大老远跑来医院，就是问我怎么把爱情拴住啊？你教教我吧。教我怎么才能够得到爱情？你跟方子怡的爱情不顺啊？你妈妈反对啊？来吧，我教你。这个手跟脚连在一起，这个手跟脚连在一起，非常的简单啊。这样子，你都忘记了吧？难道你真不明白？我这个人不是很聪明的，如果你有话想跟我说的话，就直说吧。什么事儿啊？等等，妈妈。
，你明白吗？梅芷，我不傻，你很优秀，我觉得。你应该有你自己的幸福生活。那我最幸福的生活是什么样？你告诉我。反正你的幸福生活不能找像我这样的。豆豆，豆豆，秀妍，对不起啊，对不起。打你手机打了一整天，你都不接，是不是发生什么事了？我没事，我能有什么事啊？该怎么办？秋言，别难过。我该怎么办？豆豆没事的，豆豆，豆豆他肯定没事的。秋、啊、言，秋言。
。豆豆醒了，豆豆，豆豆你醒了。你醒了，你吓死我了，豆豆，豆豆，你吓死我了你，你你终于醒了，你难不难受啊？豆豆没事了，他说没事了，你看，对呀，真好。站站站站站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，站好了，那就用我的吧，医生。你不行，你有贫血，会下不了手术台的我在你心目中，到底算什么？你这话是什么意思？我们曾经是夫妻、啊。除了这个，还有什么？秀妍。我不是一个谁让我弹钢琴我就会弹的人，但是为了你，我会。那我也去学钢琴，弹会给你听。当时回你的礼物，我们还是各走各的路，因为从来我们都从没有走过同一条路。如果我要跟你一起走的话，你会答应我吗？费已经交了，什么？嗯，连手术费都交了。啊，那付钱的人是谁啊？现在还在你父亲的那家慈善协会工作吗？不是，呃，是这样的，有件事需要您帮忙。我有个朋友的孩子病得很严重，需要肝脏移植。对啊，钱绝对不是问题。你，啊，你别说，尽量，你一定要帮我找到，好吗？好，明白明白。好，那我就等你消息了。谢谢你啊，谢谢谢谢。
哎，那个，我我还没签呢。你是经纪人，就不用签了。啊、哦哎。好，这是代言费的前期款，行情收好。好，希望我们合作顺利。谢谢、啊，顺利顺利，一切顺利。那好，再见啊！啊，你慢走。好，谢谢你，你慢走。好,好，谢谢。一二三四五个零。浩然、啊，明天我会叫财务到银行去兑现，然后把你们的钱打到谢岩的卡上。嗯。啊，谢谢。麻烦了。嗯太好了，豆豆的治疗费又着落了，我们都能解决了。谢岩，我算明白了，除去李总的钱，我们还剩很多钱。啊，真的？今晚我们带孩子去庆祝好不好？好啊。啊什么时候这么高兴？不用签了吗？是啊是啊，哎，美芝啊，公司的钱我会尽快还上的。啊，秀岩，不用着急，豆豆的病刚好，很需要钱去养病的，不急。欠的钱应该尽快还，我下个礼拜就会打到公司的账上。真的不用啊啊，呃，美芝，哦，李总，秀妍就这个脾气，反正你要不这样做的话，她就不安心。那个，我们有个新闻发布会，我们还是先走吧。新闻发布会，新闻发布会，啊、我我们先走了。新闻发布会。像江浩然那样的，他曾经被方子怡伤害过，你知道吧？也许有一天，一个比他优秀的男人出现在你们当中，浩然会怎么想呢？男人在这方面，可能比女人敏感、脆弱多了。我不想放弃，我好不容易抛开过去的一切。重新开始我的生活。这一次，我要自己做决定。就算是失败了，我也不会后悔。